ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಹೌದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ರೌಣ ಸಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಡಗಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆಹಾರವೇ ಅದಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಿರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡ
ಅವಕಾಲದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಪ್ಪನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರೇ ಹೀಗ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹಾಕೋದು ಬಿಸಾಡೋದು ಹೋಗುದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬದುಕಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲುವೇಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಾನೇ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಗುಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮದ್ದು ಒಂದು ತೆರನಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಶೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಬಯಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಆಯ್ತು ನಮಗೂ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಾವು ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಏನು ತಿಂದದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇವರ ಮೋಸ ಅಂತ ಎದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸೊಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೀಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಷಯ ಇದು ಹಸಿವು 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 ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಸಿವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಸಿವು ಹೀಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಏನದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ತಕ್ಕ ಮುಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಗರಾಜ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಪಾಠ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯ ನೀನು ಪಾಠ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ನೀನೆ ಕಲಿತದ್ದು ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬಹಳ ದೂರ ನಿನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಒಂದೇ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾಠ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಕೂಡದು ಹೌದು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಹಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಗಿಯಿತ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಸಾಯುವುದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಕಡೆಗ ಲಕ್ಷ ಹರಿಸಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ ಕತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಜಾತಿ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಜಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದವ ಯಾರು ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟವ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಗೈಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದೇನೋ ಹರಿಣಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ ನಾನು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಹರಿಣಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕೇಸರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾಕಾಡಿಯಾಗಿ ಹೊಯ್ದಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಸರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಬೆಲ್ಲಂತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಹಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಕೊಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಿಂತ ಅಧಾಮನೆ ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಸಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪುರಂಗ 
ಗುರಂಗನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಆ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ನನಗೂ ನನ್ನದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನನಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಹಿಂದೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಮಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮದ್ದಾಗ್ತ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ತೆರನಾದಂತಹ ಕಾದಾಟ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬೀಳುವುದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ್ದು ಹ್ಞೂ ಅವರವರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಾಟ ನಾವು ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಹಾ ಬೇಡ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಹಾ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡು ಹಾ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಹಾ ನಾವು ನೋಡಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಹಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತಿಸೋಣ ಹಾ ಇರಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಹಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ವಿರಾದ ಹಾ ಎನ್ನುವುದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಹಾ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಕಾದಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಳಿತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಹೌದು ತದನಂತರ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಕಡುಗಲಿ ಕುರಂಗನಲ್ಲಿ ಬೋಧ ಮತ್ತೆ ಅಡವಿಯೋಳ್ ವೀರ ವಿರಾಧನೇಣಾದ ಹೌದಾ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರು ನೀನು ಏನೋ ಆದಿ ಅಂತಲೂ ಬೇಡ ನೀನು ನೇನ್ ಆದಿ ಅಂತಲೂ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಾಗುವುದು ಬೇಡ ಏನಾದ ಹೌದು ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವಿಜೃಂಭಿಸೋಣ ನೋಡೋ ಹಾ ಯಾರದು ರವಿಯ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಓ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂದ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಬೆಳಕು ಮೂಡೆ ಮೂಡೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದೌದು ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನೋ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತರಾಗೋಣ ಆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಆದರ್ಶದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಿದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರ ಬೇಡ ಮಿತ್ರ ಬದುಕಿ ಉಳಿದು ಹಾ ಮೂರ್ಖಾಲ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಂಧಿಸಿದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ನೀ ಏನುವಂತಹ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತೇನೆ ನನಗೊಂದು ಆಶಯ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು 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 ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಾಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಆಯ್ತು ನೀ ಹೋಗಿ ಬಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋ ನರಕಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಈಗ ನಮಗೆ